ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಮ್ ಶಾಗೆ ನಾನು ಛಾಯ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಈ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋ ಅಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅನಾಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿಯೇಜನ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರೀಜನ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ರಿಯೇಜೆಂಟ್ನ ಹೌ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇ ಡಿ ಟಿ ಎಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಂತ ವಾಲಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಮ್ ಚಾಯ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇ ಡಿ ಟಿ ಎಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ವಾಲಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ವಾಲಿಮೆಟ್ರಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಆಕ್ಸೈನ್ ಇನ್ ದಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗ್ಲಾಮಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಡಿ ಎಮ್ ಜಿ ಇನ್ ದಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇದೆ ಆರ್ಥೋ ಫಿನಾಂತ್ರೋಲೀನ್ ಇನ್ ದಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಕಲರೋಮೆಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಗ್ಲಾಮಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ಲೇಮ್ ಫೋಟೋಮೆಟ್ರಿ ಬೈ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಐಆನ್ಸ್ ಐದರ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಲಿಮೆಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಗ್ರಾವಿಮೆಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಕಲರಿಮೆಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ಲೇಮ್ ಫೋಟೋಮೆಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಗ್ರಾವಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿಯೇಜನ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಊಡ್ರಿಕ್ ಫೆಡ್ರಿಚ್ ಆಸ್ಟ್ವರ್ಡ್ ಹೇಳೋಂಗೆ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಕಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದೇರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಟೇಕ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಅನೇಬಲ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಅರೈಸ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನಾಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡಿ
ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕಲರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಯ್ತ ಫ್ರೇಮ್ ಫೋಟೋ ಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಫ್ರೇಮ್ ಕಲರ್ ಇಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅದಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಬಲ್ಕ್ ಐದರ್ ಬೈ ದಿ ವಾಲಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆರ್ ಬೈ ಗ್ರಾಮಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೊಲರಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಫೋಟೋಮೆಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಲಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಮೊದಲನೇದು ವಾಲಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಏನು ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಲಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ವೇರ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಅನ್ನೋನ್ ಥಿಂಗ್ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೆಷರ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೇಲೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಗೇನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎರಡು ಟರ್ಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅನಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಟೈಟ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಟ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅನಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಓಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರು ಅನೌನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಬುಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಟೈಟ್ರೆಂಟ್ ಅನಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅನಲೈಟ್ ಅಂತಾರೆ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಟ್ರೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಲಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದ್ರದ್ದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರದ್ದು ಕಂಡಿಡಿತೀನಿ ಅನಲೈಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಅನದರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಐ ನೋ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅನಲೈಟ್ ಅನಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ನೋನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋನ್ ಇರೋದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡಿಡಿತೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಇಂಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಲ್ಲಾರೆ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಲೈಸ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅವೆರಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ದಿ ವೇಟ್ ಆಫ್ ನನಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟು ಅದು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ಥರದ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಗ್ರಾಮಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ತರ ಮೂರನೇದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲೋರಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ದೆ ಆರ್ ಕಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸ
by changing the reaction conditions same reaction can be used to estimate different metal ions for example if you mark the edti and the holy edti i use mark on the almost a few only 10 percent of the periodic table you know the elements of it and make it all 90 percent of the metal ions can be easily estimated using uh, edti and the health so where they want their years and the edti on they use mark on the many metal ions i can find out for example edti i use mark the nickel low magnesium or calcium or ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮೆಟ್ಲ ಯಾಸ್ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇ ಡಿ ಟಿ ಎ ಟೈಟ್ರೇಷನಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಇ ಡಿ ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಎ ಚಿಲೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಮೆಟ್ಲ ಯಾನ್ ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಹೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಸಿಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕಂಡಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇ ಡಿ ಟಿ ಎ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇ ಡಿ ಟಿ ಎ ಕೆನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟಬಲ್ ಟೈಟ್ರೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಟೈಟ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನಲೈಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋನ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ ಅನಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟೈಟ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇ ಡಿ ಟಿ ಎನ ನಾನು ಟೈಟ್ರೆಂಟ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಜಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಕ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಂಗೆ ಮೆನ್ನಿ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇ ಡಿ ಟಿ ಎ ಇ ಡಿ ಟಿ ಎ ಇಸ್ ಅ ಟೆಟ್ರಾ ಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇ ಡಿ ಟಿ ಎ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಥಲೀನ್ ಡಯಮಿನ್ ಟೆಟ್ರಾ ಆಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಆದರೆ ದಿಸ್ ಇಥಲೀನ್ ಡಯಮಿನ್ ಟೆಟ್ರಾ ಆಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸಾಲಿಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಡೈಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸಾಲಿಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಸೇಮ್ ರಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಸೆವರಲ್ ಮೆಟ್ಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಪಿ ಹೆಚ್ ಅಥವಾ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಿಂಕು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಈಟ್ ಇಟ್ ಟು ಅರೌಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಗೇನ್ ಪಿ ಹೆಚ್ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಒನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿತೌಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಇದು ಏನು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಒನ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಈ ವರ್ಷ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದು ಈ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಶುರು ಆದಾಗ ಅದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆದರೂ ಅದು ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಟು ಫೈವ್ ಮೋಲಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇ ಡಿ ಟಿ ಐ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಜಿನ್ಸ್ ಜಿನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ವಿತ್ ಸೆವೆನ್ ಎಚ್ ಟು ಓ ಇವೊಂದು ದಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನೂ ಆಗಿರಲ್ಲ
ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕೋನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಬ್ಯೂರೆಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಸೊ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನನಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೆಟ್ಲ್ ಆಯಾನ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಪಿ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎರಿಯೋಕ್ರೋಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸೋಲೋಕ್ರೋಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಪಿ ಎಚ್ ಏಟ್ ಟು ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವಲ್ಲಿ ಅದು ನನಗೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಝೈಲಿನಿಯಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಪಿ ಎಚ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಫೈವ್ ತನಕ ನಾನು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಕೆನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೆಟ್ಲ್ ಮೆಟ್ಲ್ ಐಆನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದರೆ ಸ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೋನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಬ್ಯೂರೆಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಬ್ಯೂರೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇ ಡಿ ಟಿ ಎ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಕೋನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇ ಡಿ ಟಿ ಎ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು ಏನದು ಮೆಟ್ಲು ಮತ್ತು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮೆಟ್ಲ್ ಅಯಾನ್ ಮೆಟ್ಲ್ ಓ ಟೈಟ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಇ ಡಿ ಟಿ ಐ ಇಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯೂರೆಟ್ ದ ಮೆಟ್ಲ್ ಅಯಾನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೆಟ್ಲ್ ಅಯಾನ್ ಇ ಡಿ ಟಿ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇ ಡಿ ಟಿ ಎ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇ ಡಿ ಟಿ ಐ ಇಸ್ ಅ ಚಿಲೇಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಯೇಜನ್ ಐ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಮೆಟ್ಲ್ ಅಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಸ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ದು ಯಾವುದು ಮೆಟ್ಲ್ ಅಯಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೆಟ್ಲ್ ಅಯಾನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಯಾವ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಐದರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎರಿಯೋಕ್ರೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಸೋಲೋಕ್ರೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕೆ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದಿ ಪಿ ಹೆಚ್ ಏಟ್ ಟು ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಆ ಪಿ ಹೆಚ್ ಇರೋ ಥರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಬಫರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬಫರ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬಫರ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಲರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಯಾವುದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮದು ಮೆಟ್ಲಾಯಾನು ಮತ್ತು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅವೆರಡು ಮಧ್ಯೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅವೆರಡು ಮಧ್ಯೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೈಟ್ರೆಂಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬ್ಯೂರೆಟಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇ ಡಿ ಟಿ ಎನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇ ಡಿ ಟಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಮೆಟ್ಲಾಯಾನ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ
मेटल मत इंडिकेटर फस्ट कॉम्प्लेक्स आगे नम कॉनिकल फ्लास्कल यहाँ कलर रेड वैन कलर लेस स्टेबल आगे अदी हाँता इडिटी एक्सचेज आगते इडिटी ऐनमे इंडिकेटर होरगे पुष्ते इडिटी बंद कूद इंडिकेटर हो रे बंदते सो आवेन मेटल मत इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स आगे तक ऐन कलर आगे स्टेबल आगे कलर आगते इंडिकेटर कंप्लीटली होरगे बंदते सो दट इंडिकेटर विल बी ब्लू इन कल सो इ क्यालशियम तक अंदर तक बट इले क्यालशियम दुर्द एक्सापल तक नानु क्यालशियम सी ए टू प्लस अद्क मेग्नीशियम इडिटी ए प्लस इंडिकेटर कॉम्प्लेक्सन हाँता अट्ठी डिग्री सेंटिग्रेड आव क्यालशियम इडिटी ए मत एम जी टू प्लस निम्हे बरता हो सो नानी दिस इस प्रिंसिपल बेस्ड आन एनी कांप्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन आई नानेमती है सी ए टू प्लस के मेग्नीशियम इडिटी इंडिकेटर हाँकोलती डिग्री हीटी आवेन क्यालशियम इडिटी फार्मेशन आगते एम जी टू प्लस हो रे बंद सो आम जी इंडिकेटर प्लस इडिटी एदा एम जी इडिटी ए बरते इंडिकेटर निम्हे हो रे बंद सो दिस इस प्रिंसिपल बिहैंड एनी कांप्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूसिंग इडिटी एस दि टाइट्रेंड सोलोक्रोम ब्लैक टी यूज एरियोक्रोम ब्लैक टी यूज जनरली अद्वान यूज ओके प्रिंसिपल सी ए टू प्लस डज नाट गिव ए शार एंड पॉइंट वित् एरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर अद्के एंड पॉइंट नम करेक्ट गोत अदर ऐनमार सी ए टू प्लस इस रिप्लेस बै एम जी टू प्लस ऐ आ बै दि रियान वित् एम जी इडिटी ए कांप्लेक्स सो नो नन के शार्प एंड पॉइंट गोत कलर चेंजु अस्ट चेना गोत अदानवॉडर नानेमती अरे सी ए टू प्लस इस रिप्लेस बै एम जी टू प्लस ऐ आ हाँ नान एम जी इडिटी ए कांप्लेक्स मोलती है रिज एम जी टू प्लस इस दे टाइटेटेड वित् इडिटी ताकि सो नानी जिंकु अथवा मेग्नीशियमु निकलूता इटको सो आल दिस रियान टेक्स प्लेस अट रूम टेमप्रेचर हीटिंग इज नाट रिक्वर्ड आवेनमी नानु निम्बू जिंकबू इडिटी इबू सारी जिंकबू मेग्नीशियम निकलबू अद्वेनमें पिपेट मिट्टी कॉनिकल फ्लास्क हाँ अद्क नानेमती बफर हाँ एरियोक्रोम ब्लैक टी यूज एस एन इंडिकेटर अगर बफर यू आडी बफर आर टेन एट टू टेन ता बफर हाँती अद पिंच आफ् इंडिकेटर हाँती इंडिकेटर सोल्यूशन बे हाँबो पौड्र बे हाँबो अद्वन हाँबिट नानेमती टईट्रेट मा हिनी अट रूम टेमप्रेचर आयत केसल ऐन एंड पॉइंट शार्प आगे हीटिंग इज नाट रिक्वर्ड ईजी आगे निम्हे एंड पॉइंट बंदते क्यालशियम ऐन यूज सेम मेथड यूज एंड पॉइंट निम्हे शार्प बर बिकॉज दिस रियान टेक्स प्लेस अट सिक्सटी डिग्री सेंटिग्रेड हाँ फस्ट नावेमती मेग्नीशियम इडिटी ए कांप्लेक्स फार्मेशन मोलती अद्र जो इंडिकेटर हाकि अद्र जो सी ए टू प्लस हाकि रियानता हि आवेन एम जी टू प्लस होरगे बरते एम जी इंडिकेटर प्लस इडिटी ए रियाक्ट आगते एम जी इडिटी ए बे इंडिकेटर हो रे बरता हे दिस इस प्रिंसिपल बिहैंड दि एस्टिमेशन आफ सी ए टू प्लस आगे प्रोसिजर ऐन प्रोसिजर ऐन फस्ट नानेमती इक्वी मोलार एम जी इडिटी ए कांप्लेक्स फार्मेशन मोलती है इक्वी मोलार तक पॉइंट जीरो टू इडिटी ए तक पॉइंट जीरो टू मोलार मेग्नीशियम सलफेट तक अवेरू मिक्स मोलती है टेन एम एल तक अब टेन एम एल एक्साक्टली सेम कॉन्सट्रेशन एक्साक्टली सेम वॉल्यूम सोल्यूशन तक अद्वेनमती नानु एन ए सोल्यूशन हाँती है हाँबिटे ऐनमती पी हेचु एयट नईनो ता नोटी अद्क बफर सोल्यूशन अंतर एन ए सोल्यूशन हाकि एयट नईन पी हेचो ता नोटी बिकॉज आम यूसिंग एरियोक्रोम ब्लैक टी आस एंड इंडिकेटर इतना वो स्टेज आते नेक्स्ट ऐनमती पिपेट मे ट्वेंटी फै एम एल आफ अन सोल्यूशन अनलैट तक कॉनिकल फ्लास्क हाँती है अद्क नानी अरे ट्वेंटी फै एम एल आफ इक्वी मोलार सोल्यूशन आफ मेग्नीशियम इडिटी ए कांप्लेक्स ऐन प्रिपेर मैं अद्वन हाँती नेक्स्ट बफर सोल्यूशन हाँती है आमेल इ बी टी इंडिकेटर हाँती है टू टेस्ट ट्यूब्स डिस्टिल वाटर हाँती डिस्टिल वाटर या हाँती है कलर चेंजु शार्प आगे का डसंट इनवाव इन केमिकल रियान इनमती नानु हव टू हीट इटू सिक्सटी डिग्री सेंटिग्रेड हीट हीट मो कंप्लीटली ऐन सी ए टू प्लस ऐन अब रिप्लेसमेंट आफ सी ए टू प्लस आगे सी ए टू प्लस होंगे सी ए टू प्लस इडिटी ए कांप्लेक्स फार्मेशन आगे अली तनक नानेमती हीट मे हाँ सिक्सटी डिग्री के हीट मत अद नानेमता हिनी अरे इडिटी हाँता हिनी स्टील वैन रेड चेंजस्टू ब्लू कलर वैन रेड इन ब्लू कलर आगो तनक नानेमता आडता हिनी नान क्यालक्युलेट मोलता हि क्यालक्युलेन हेगी अरे वॉल्यूम आफ् इडिटी ए रिक्वर्ड इज ईक्वल टू वॉल्यूम आफ् एम जी टू प्लस इन सल्यूशन सो एस्ट इडिटी ए बे मेग्नीशियम आयानल अस्ट नन के इडिटी ए बेगत सो दट इसवल टू इंटर्न इसवल टू वॉल्यूम आफ् सी ए टू प्लस इन दि सल्यूशन 
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಂ ಜಿ ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರ ಅಷ್ಟು ಸಿ ಎ ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೆಟ್ಲ್ ಅಯಾನ್ ಲಿಗ್ಯಾನ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಮೆಟ್ಲ್ ಅಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಒನ್ ಲೀಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಒನ್ ಎಮ್ ಎಲ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಒನ್ ಎಮ್ ಜಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಿಸ್ ಅ ವೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಿ ಗಿವನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೈಟ್ರೇಷನ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ